యశోదా సినిమా రిలీజ్ సందర్భంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీ అందరినీ మేము కలుస్తున్నందుకు ముందుగా మాకు మీ కృతజ్ఞతలు ఇంకా రెండు రోజులు రిలీజ్ ఉంది బట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్యానల్గా అన్ని వర్క్లు జరుగుతున్నాయి అన్నీ అయిపోయినాయి పూర్తయినాయి వేర్ నే నవ్ యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ పరంగా కానీ బిజినెస్ పరంగా కానీ టెక్నికల్గా కానీ ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా అది నాకు చాలా తృప్తినిచ్చింది ఆ సంతోషాన్ని మీలో మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా మొదటి ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఆ కథని మనం కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని అందరం కలుసుకుని చేస్తుంటే అంత ఓపెన్ మైండ్గా వీళ్ళు కూడా నాతో డిస్కస్ చేసి ఇది కొంచెం పెద్ద స్థాయి సినిమా అవుతుంది ఈ పెద్ద స్థాయి సినిమాని ఒక పెద్ద యాక్సెస్తో చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు కంప్లీట్గా వర్క్ చేసుకుని టోటల్గా దాన్ని ముందు పూర్తి చేసుకుందాం తర్వాత ఆర్టిస్ట్ గురించి ఆలోచిద్దాం అని అనుకుని మేము అందరం అనుకునే ఆ తర్వాత ఎస్ నవ్ వీ కెన్ డెలివర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అని అనుకున్న రోజున సమంత్ గారితో చేస్తే బాగుంటుంది బికాస్ నేషనల్ వైడ్గా ఆ పాపులారిటీ ఉన్న ఇప్పుడున్న హీరోయిన్స్లో సమంత్ గారికి షీఈస్ వెరీ పాపులర్ అలా వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వటం మా అదృష్టం వెంటనే ఆవిడ ఓకే అనటం చాలా ఎగ్జైట్ అవ్వటం ఇమ్మీడియట్గా ప్రోడక్ట్ అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇమ్మీడియట్గా మాదే స్టార్ట్ అవ్వటం జరిగింది అదే ఎనర్జీతో మేము అందరం వర్క్ చేసాం దీనికి అన్ని మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి వర్క్ పరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా కానీ ఆర్టిస్టుల పరంగా వరలక్ష్మి గారికి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అలాగే సంపత్ రాజ్ మురళీకృష్ణ గారు మురళీ శర్మ గారు అట్లాగే రాహు రమేష్ గారు చాలామంది ఆర్టిస్ట్ శత్రు చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇది ఒక థ్రిల్లర్ ఈ థ్రిల్లర్ని యాక్చువల్గా లేడీ స్క్రిప్ట్లు ఇది ఒక లేడీ స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక ఎమోషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా కూడా ఉంటుంది వీటిల్లోంచి ఒక థ్రిల్లర్కి కనెక్ట్ అవ్వటం అనేది ఇది చాలా కొత్తదనం అలాగే ఆల్మోస్ట్ మీకు ట్రైలర్లో కానీ టీజర్లో కానీ మేము ఇది మా కథ ఈ బ్యాక్డ్రాప్ ఇటువంటిది అని మొత్తం దీంట్లో అన్ని రకాలనే ఉన్నాయి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఫైట్స్ ఉన్నాయి అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయని ఆల్రెడీ చెప్పేసాం కానీ సరోగసి బ్యాక్డ్రాప్లో ఏదో ఒక కొత్త క్రైమ్ జరుగుతుంది ఆ క్రైమ్కి ఒక బేస్ వీళ్ళు చెప్పటం ఆ రోజు నేను ఎగ్జైట్ అయింది సమంత మేడం కూడా ఎగ్జైట్ అయింది అట్లాగే ఇది ఒక సినిమాగా అది ముందుకు రాబడింది దాన్ని వాళ్ళు మీరు అందరూ చూడబోతున్నారు డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కూడా అదే ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుందని నేను తప్పకుండా ఆశిస్తున్నాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పండి ఇది నేను ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బాలంకులు ఎస్వి బాసుమణి గారి మీ అందరికీ తెలుసు బాలంకులు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో పరంపదించారు అక్కడ నుంచి నేను ఒక పదిహేను రోజులు అక్కడ చరణ్కి కోరణ అక్కడ ఉండి మాకు సంబంధించిన వాటి కార్యక్రమాలకి వాటికి నేను కొంచెం వాటికి సపోర్టివ్గా ఉండాలని ఉన్నాను అక్కడ ఒకరోజు మా ఎగ్జిక్యూటివ్ నాకు తమిళ నుంచి రెండు మూ ఐదు ఆరు సినిమాలు చేసినవాడు అతను సరే ఒక మంచి కథ ఉంది వింటారా అని అంటాను ఆ కథని నేను ఈవినింగ్స్లో ఫ్రీగా ఉన్నానని వెళ్ళి విన్నాను వినగానే చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను అప్పుడున్న షేప్ వేరేది వాళ్ళు ఏదో ఒక ఒక చిన్న ఒక అంటే చిన్న అనే పదం ఏంటంటే ఒక దానికి ఒక రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఒక మంచి థాట్ అయితే చాలా పెద్ద థాట్ అది దాని వాళ్ళకున్న ప్లానింగ్లో ఆల్రెడీ ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు అదే బడ్జెట్స్కి కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా పెట్టుకుని చేసుకున్న ప్రొవిజన్ అది కూడా వేరే ప్రొడ్యూసర్స్కి అనుకున్నారు వాళ్ళు ఆ ప్రొడ్యూసర్స్కి అనుకున్నప్పుడు నన్ను ఒపీనియన్ కోసం పిలిచారు యాక్చువల్గా నేను ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదు మీరు ఒపీనియన్ కూడా చెప్పండి సార్ అని చెప్పని ఆ కౌంటర్ చెక్ చేసుకోవడం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను చాలా బాగుందని అనుకున్నాం ఆ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న డిస్కషన్లు వస్తాయి సజెషన్స్ అండ్ ఏవైనా చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయని అంతవరకు చేసి నేను వచ్చేసాను తర్వాత ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మా సెందులు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగిన జరిగింది నాకు ఇమీడియట్గా నేను ఓకే చేశాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ లైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ అని చెప్పాను అక్కడి నుంచి ముందు మనం 
ఇది ఒక ఎవరు అనేది ఆర్టిస్ట్ అనుకోకుండా ఫస్ట్ మనం వర్క్ చేయటం మాట్లాడటం దీన్ని వర్క్ చేసుకుంటూ దీన్ని అంటే కథ అంటూ మన అడుగుతోంది సో ఇంకా కొంచెం స్పాన్ పెంచుకోవచ్చు దీనికి ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ గ్లోబల్ పాయింట్ అండ్ క్రైమ్ కూడా అటువంటిది ఇది ఒక ప్రాంతానికి ఒక ఒక సెక్షన్కి ఒక సెగ్మెంట్కి రిలేటెడ్ కాదు ఇది సో అనే అందుకే అందుకని అంత వై కాంట్ వీ థింక్ లైక్ దట్ అన్న తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఇంకా చేంజెస్ కానీ రో బై డే బై డే పట్ రావటం దాని మీద ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ వర్క్ చేయడం జరిగింది వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ షేప్కి వచ్చి ఎస్ నౌ వీ కెన్ డెలివర్ ది గుడ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఆర్టిస్ట్ అనుకుని వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ సెషన్స్ అన్నీ ఇవన్నీ జనరల్గా జరిగేది డెవలప్మెంట్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ మేము మహేంద్ర సమత మేడం మేనేజర్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అతనితో కాంటాక్ట్ చేసి సమత మేడం ఏమన్న ప్రాజెక్ట్ ఈ కథ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది అని అనగా ఇమీడియట్గా ఒక వన్ వీక్ స్పాన్లో అతను వినిపిస్తాం ఆవిడ ఇమీడియట్గా వితిన్ ఒక వన్ అవర్ లోపల ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ స్పాన్లో చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉందని నేను ఇమీడియట్గా చేస్తాను అనడం జరిగింది అలా ఈ ప్రాజెక్ట్ షేప్ తీసుకుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓకే అలాగే నేను ఇంకొక టూ మినిట్స్ది చేసేస్తాను అలా దీనికి అట్లా ఆర్టిస్టుల పరంగా కానీ టెక్నికల్గా టెక్నీషియన్స్ పరంగా సుకుమార్ సుకుమార్ను చాలా సినిమాలు ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ తమిళ్లో చేశారు తెలుగులో కూడా రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు ఆయన దీనికి కెమెరా పనితనం చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా అవుట్పుట్ అలాగే మణిశర్మగా మణిశర్మ రీ రికార్డింగ్ దీంట్లో సాంగ్స్కి స్కోప్ లేదు ఎందుకంటే ఒక థ్రిల్లర్ జానర్లో ఉంది దీనికి ఉన్న టైం లిమిట్ అనుకోండి ఆ రెస్ట్రిక్టెడ్ వల్ల ఓకే అలా అనుకున్నప్పుడు మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్ట్రాడినరీ రీ రికార్డింగ్ అందరూ మీరు అందరూ చూస్తారు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అలాగే ఒక ఆర్ట్ డైరెక్షన్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీంట్లో మేము ఒక కార్పొరేట్ సిస్టమ్ పెద్ద లెవెల్లో చూడాలనుకున్నప్పుడు ఒక హాస్పిటల్స్ లాగా అనుకుంటే అది ఆ టైం లిమిటేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ కంటిన్యూటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని మేమే సెట్ చేయటం జరిగింది అది కూడా అతను చాలా అవుట్పుట్ చాలా బాగుంది సీనియర్ మోస్ట్ మ్యాన్ అశోక్ గారు అట్లాగే మా మార్తాండ వెంకటేష్ గారు నాకు ఇది కంటిన్యూస్గా మూడో సినిమా జెంటిల్మెన్ సమ్మోహం తర్వాత చాలా టెక్నికల్లీ చాలా మంచి వర్కర్ అతను చాలా మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చారు అట్లాగే మాకు కో మా కో డైరెక్టర్ గారు దీంట్లో బుల్లి గారు హేమంబర్ జాస్తి ఆయన మాకు సపోర్టివ్గా ఉండి వీళ్ళకి ముఖ్యంగా డైరెక్టర్స్కి రాత్రి మాడు పనిచేసి అలాగే ప్రతి ఒక్కరు దీని మీద ప్రతి ఒక్కరు వర్క్ చేశారు పేరు పేరిన వాళ్ళందరికీ నేను కుదర్చిన చెప్పుకుంటాను అలాగే కొత్తదనం ఆశించే వాళ్ళకి అంటే కొత్తదనం కొత్తదనం చూస్తున్నారు కొత్త మేము కొత్తగా ఉంటే సినిమా కొత్తగా ఉంటే తప్పకుండా వచ్చి చూస్తారని అని అని ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే అంత కొత్తగా ఉంటుంది ఇది తప్పకుండా రేపు మీరు అందరూ చూసి ఆశీర్వదించి దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ చేస్తారనే నమ్మకం మా అందరికీ పేరు పేరున అందరికీ ఉంది ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ మాట్లాడతారు ఈజ్ హరి గారు హరీష్ గారు కమింగ్ టు సమంత్ గారు నాట్ ఓన్లీ ది పర్ఫార్మెన్స్ ద కేర్ షీ హాస్ టేకన్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటే కథ విన్నప్పటి నుంచి మైన్యూట్స్ కాడి నుంచి షూటింగ్ డే నుంచి ఆవిడ తీసుకున్న ఆ శ్రద్ధ అంటారే నిజంగా ఆవిడ ప్రాణం పెట్టింది ఆ సినిమా పూర్తయ్యేదాకా తను ఎప్పటికప్పుడు ఆ రష్ పరంగా కానీ అన్నీ చూసుకుంటూ డైరెక్టర్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మొత్తం భుజాన్ని వేసుకునే ఆవిడ ఈ ప్రాజెక్ట్ని మోసుకెళ్ళటం వలన నాకు ముఖ్యంగా కథ నచ్చి ఒకసారి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వీళ్ళకి కావాల్సిన ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ అవన్నీ నేను అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ టోటల్లీ రిలాక్స్డ్ నేను నాకు అవుట్సైడర్గా వీళ్ళకి ఏం కావాలి వీళ్ళు అంతవరకు చూసుకోవాలి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ నిజంగా అని ఆవిడ తీసుకున్న బర్డెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ టూ ఇవాళ ఆవిడకు ఒక ఇప్పుడు టెంపరీగా ఒక ఒక సిక్నెస్ ఆవిడంతా ఆవిడే అది బయటపడింది అది కూడా మాకు ఒక డబ్బింగ్ ఉందే తెలిసింది మాకు కూడా చెప్పలేదు ఎవరికి తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కొంచెం ఆవిడ టైం తీసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ కరెక్ట్గా లేదని అంటాం తర్వాత ఈ తమిళ్ కూడా డబ్బింగ్ చెప్పే టైంలో కొంచెం ఈ సెలైన్ కూడా పెట్టుకురావటంతో మేడం ఎందుకు మేడం మళ్ళీ కావాలంటే తర్వాత లేదండి అందరు చెప్పేశారు నవ్ యూ హౌ టు రిలీజ్ దర్ ఇస్ రిలీజ్గా మన టార్గెట్ అని చెప్పటం ఇవన్నీ జరగటం వలన ఇంకా మాకు ఆవిడంతటి ఆవిడ అప్పటికి వచ్చి ద వే 
నిజంగా అంత పైన తీసుకుని ఆవిడ ఈ సినిమా చేసింది ఇవాళ ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్లో ఉంది కానీ ఇవన్నీ ఎనర్జీస్ ఈ సినిమా ఎనర్జీస్ ఈ సక్సెస్ ఎనర్జీస్ వీటన్నిటికి మించే అందరి విషెస్ అన్ని బ్లెస్సింగ్ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఆవిడికి ఆ ఎనర్జీ రూపంలో వెళ్ళి షీ కమ్స్ బ్యాక్ ఇవాళ కాకపోతే ఇంకొక నెల అది పట్టుతుందా వన్ వీక్ పడుతుందా టెన్ డేస్ పడుతుందా మన చేతిలో లేని విషయం బట్ షీ కమ్స్ బ్యాక్ విత్ ఎ గ్లోరీ డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఆల్ ప్రేయింగ్ షీ విల్ కమ్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఆవిడ సమంత గారి షీఈస్ బ్యాక్ అనిపించుకుంటుంది ఇది నాకు నా ఒపీనియన్ అండి సార్ మొదటి నుంచి మీరు సమంత నా పెద్ద కూతురు అని చెప్తూ వస్తున్నారు అంటే మీరు ఇందాక దాంట్లో నేను అది కూడా ఒక అవుట్ ఆఫ్ ఒక హ్యాపీనెస్లో అన్నానండి ఎందుకంటే ఈ బర్డెన్ ఎప్పుడు ఇంట్లో కొడుకు కానీ కూతురు కానీ మనం ఒక ఒక స్టేజ్ ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఛార్జ్ తీసుకుంటారు అట్లాగే పాప అన్ని బర్డెన్స్ అంతా తీసుకున్న మొత్తం కదా అట్లా అట్లా తను మొత్తం ఆ బాధ్యతను తీసుకున్నాను అని కానీ షీస్ నన్ అదర్ దాన్ మై లైక్ మై ఎల్డర్ డాక్టర్ అని అన్నాను అది డెఫినెట్గా అంతే కదండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ